Muy bien, segundo bloque, la mitad del programa lo vamos a disfrutar con un buen asado, un costillar al asador eh, por Daniel Molecker con una salsa criolla y una salsa de campo. Una jornada espectacular que hemos vivido por allí, agradecemos a Daniel Molecker, agradecemos a Hugo, a Dorita por allí y a todos los que estuvieron acompañándonos en esta jornada impecable en el campo. Así que disfrutamos. Ustedes en la televisión, nosotros ya lo hemos comido el asador, eh, el costillar al asador de Daniel Molek. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Todo para Vos, en este caso. Lo prometido. Un día al aire libre, un buen asado, conmemorando que este pasado lunes fue el Día de la Tradición. Así que nos encontramos aquí a apenas 3 kilómetros de la localidad Magachín, hacia el norte, en la quinta de la familia Núñez. Eh, como pueden ver, estamos con un fondo espectacular, fondo de campo. Tenemos una tabla de costillar que le vamos a estar haciendo hoy, una, aproximadamente una tabla de unos 5 kilos y medio, con unas verduras a las brasas. Eso vamos a, a quemarlas, a dorarlas, precocinarlas y vamos a hacer una ensalada de campo, bien de campo. Eh, bueno, si quiere vamos al paso a paso ya, comenzamos. Tenemos aquí nuestro costillar, donde vamos a, a colocarlos en un asador de cruz y utilizamos un alambrecito en la punta de nuestra costilla y vamos a poner nuestro asador, nuestro cotillar sobre nuestro asador, entonces como les decía, y no lo vamos a atar más, sino que le vamos a cruzar unas espaditas para que quede agarrado, como se hacía en la época de antes, en el campo. ¿eh? Vamos entonces a salarlo, lo damos vuelta, lo volvemos a salar y lo llevamos al fuego. Aquí ya está el cotillar puesto en nuestro gran fuego y ahora vamos a a colocar nuestras verduras ¿eh? en las brasas. Bueno, aquí tenemos entonces, colocamos nuestras verduras, nuestras zanahorias y las cebollas están ahí abajo, ahí atrás, usted no las puede ver pues están cubiertas con brasas, ¿eh? se están cocinando en el fuego. Eso luego que las saquemos, las vamos a pelar las vamos a cortar en rústicas, ¿eh? un corte rústico, también así nuestros morrones asados, nuestros tomates peritas asados. Vamos a agregar eh, un verdeo, un poquito de apio, acheto balsámico eh, y aceite de oliva. Un poquito de sal y un poquito de pimienta. Esa va a ser nuestra guarnición para nuestro asado de campo con una ensalada criolla. ¿eh? Bueno, ¿eh? ya pasaron un tiempo donde ya tenemos nuestras verduras asadas, las vamos a sacar para que reposen en nuestra fuente. Usted no le tenga todo esto que ve acá, ¿eh? porque esto se lo vamos a sacar. Usted va a ver que esto le va a dar un sabor ahumado a nuestros morrones, a nuestros ajíes. También así a nuestros tomates, nuestra zanahoria y nuestra cebolla que están dentro de las brasas, ¿eh? a una temperatura que ni les cuento. Vamos a sacar con mucho cuidado, esto está muy caliente. Realmente es un trabajo muy sacrificado este, pero tiene sus frutos porque es exquisito. ¿eh? Realmente se los recomiendo al que le gusta hacer asado. Acá ven, tenemos nuestras verduras, las vamos a dejar reposar unos minutos, que se enfríen un poquito para poder trabajar sobre ellas. Vamos a pelar nuestros tomates, vamos a pelar nuestros majíes y ya vamos en busca de nuestras zanahorias y nuestras cebollas que están en el fuego para también hacer el mismo trabajo de pelar, de trozar, algo en un modo grueso, desprolijo, para preparar nuestra ensalada de campo. Ahora vamos a retirar la piel de nuestros ajíes, como yo le decía, los aplastamos un cachito, apenas rozando el cuchillo, ¿eh? 
Ustedes van a ver que la piel se sale sola. No le tengan miedo a esto negrito porque eso le da un sabor a la ensalada. Pruebenla, algo distinto. Los que les gustan hacer, ya repito, los asados. Una señora que por ahí quiera hacer verduras ahumadas, prende un fuego, coloca sobre las brasas o sobre una parrilla las verduras. Retiramos los excesos ¿eh? que le estaba diciendo. Tenemos nuestro trapito húmedo acá. Y este es el corte que vamos a realizar. ¿eh? ¿Ven? Algo rústico, no prolijo. Y fíjense la textura del morrón que está cocinado. ¿eh? Aquí lo están viendo. Yo le voy a dejar, porque esto se utiliza también como sal negra, se le dicen, porque la piel que está cubriendo a nuestros morrones tienen sales. Usted eso inclusive lo puede dejar secar, lo, lo troza bien, lo guarda, lo envasa en algo que se mantenga seco y en algún tipo de ensalada se lo puede agregar en algunas carnes también porque esto trae mucha sal. ¿eh? Recuerden nuestras verduras, la piel eh, está cubierta con muchas sales, entonces eso secándolo tiene, se lleva el nombre que como se le dice la sal negra. ¿eh? Creo que en alguno de los programas nosotros utilizamos unas sales negras que le había dicho que estaban hechos con verduras asadas. ¿eh? Aquí tenemos otro pimiento, lo trozamos groseramente y esto va a ser parte de nuestra ensalada, guarnición, ensalada de campo ¿eh? que estamos realizando aquí al aire libre con un fondo espectacular, con estos animales que ustedes están viendo, realmente espectáculo. ¿eh? Aquí tenemos los tomates. El tomate vamos a dejarlo con piel. Como lo sacamos, le sacamos las impurezas y lo vamos a cortar. Fíjense que está precocinado el tomate. ¿eh? Pruébenlo, se los recomiendo. Esto es espectacular para nuestro paladar y para nuestra ensalada de campo que vamos a utilizar de guarnición. Yo les voy a ir mostrando. Sacamos los, las semillitas. Raspamos apenas y ven cómo la piel se sale con qué facilidad. ¿eh? Vamos a dar vuelta a nuestro asado, ¿eh? que ya está para dar vuelta. Y luego seguimos con nuestra ensalada de campo. ¿eh? Ustedes están viendo que yo lo estoy haciendo únicamente con llama. ¿eh? Acá no hay brasas debajo del asado ni nada por el estilo. ¿eh? Llama. Acá tenemos la cebollita, ¿eh? como les decía. Miren cómo sale sola. Bien cocida. ¿eh? Un poquito desprolija la mesa por el tema del viento. ¿eh? Pero esta, recuerden que estamos al aire libre. Realmente esto es exquisito. ¿Ve cómo está cortada? Bien bien rústica nuestra ensalada de campo ¿eh? Estamos en la mesa, listos para compartir el asado con amigos, festejar la tradición aquí en la quinta de, de Huito Núñez y familia. Agradecer a todos los amigos que están con nosotros. Tenemos la ensalada, como ya la, la estuvieron viendo, la ensalada de Campo Listo. Nuestro asado que vamos a cortar, que está a punto, ¿eh? lo ven, y lo vamos a disfrutar este, entre todos. Eh, de esta manera me despido entonces de todos ustedes. Eh, deseándole a toda la gente un feliz día de la tradición, a toda la gente de campo, a toda la gente tradicionalista y nos vemos en el próximo programa. Salud.